అందరికీ నమస్కారం పలువురు ప్రముఖులు చినజీయర్ స్వామీజీ నందమూరి బాలకృష్ణ హస్య నటులు పద్మశ్రీ బ్రహ్మానందం మరెందరో ప్రముఖుల చేత ప్రశంసలు అందుకున్న అభయ ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకులు గౌరవనీయులు శ్రీ సుంకు బాలచంద్ర స్వామీజీ గారు అనంతపురం జిల్లా కళ్యాణదుర్గం నియోజకవర్గం ఎలాంటి అభివృద్ధికి నోచుకోలేని చోట మారుమూల ప్రాంతమైన కుందుర్పి మండల కేంద్రంలో ఎంతో ఉన్నతమైన విలువలు పాటించి ముందుకు దూసుకెళ్తున్న ప్రజాగాయకుడు ఎస్కే లెనువిన్ బాబు వారి తల్లిదండ్రుల స్మరణతో నెలకొల్పిన ఎస్కే చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ద్వారా సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తున్న కార్యక్రమాలు చాలా అద్భుతమైనవి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మారుమూల ప్రాంతమైన కుందుర్పి మండలంలో ఎడారిలో వయాసిస్ లాంటివి ఇందులో ముఖ్యంగా సుంకు బాలచంద్ర స్వామి గురించి తీసుకుంటే ఐదేళ్ల వయసులోనే అల్లూరి సీతారామరాజు సినిమా ఐదు సార్లు చూసి స్ఫూర్తి పొందిన గొప్ప వ్యక్తిత్వం కలిగిన అభయ ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకులు సుంకు బాలచంద్ర గారు ఈ దేశం కోసం ప్రాణాలర్పించే అవకాశం నాకు దొరకకపోయింది నేను దేశం కోసం బ్రతకాలి అన్న గొప్ప సంకల్పంతో తనకు జన్మనిచ్చిన భూభారతి కొరకు మన దేశం కొరకు పెళ్లి కూడా చేసుకోకుండా ప్రజాసేవే పరమావధిగా బ్రతుకుతున్న గొప్ప వ్యక్తి నలుగురి కోసం జీవించడమే ఉత్తమం అనుకున్నాను నలుగురు మోసేవారి కోసం పెళ్ళేందుకు అన్న గొప్ప మహానుభావుడు భగవాన్ సత్యసాయి స్వామీజీ గారితో ఏ సన్యాసి అనిపించుకొని సంతోషించిన బాలచంద్ర గారు తనకు ఉపనయనం ద్వారా వచ్చిన గిఫ్టులని పెట్టుబడిగా చేసుకొని తద్వారా ఒక లక్ష రూపాయలు పోగు చేసుకొని రెండు వేల ఆరులో సమాజంలో భయమన్నది పోగట్టడానికి ఏర్పాటు చేసినది అభయ ఫౌండేషన్ సమాజానికి ఎలాంటి అవసరం వచ్చినా సేవ చేయడంలో తండ్రిలాగా ఉండాలి అంతేకాని నేను కేవలం కళ్ళు ఆపరేషన్ చేయిస్తా కేవలం వృద్ధాశ్రమాలని మాత్రమే నడుపుతా అన్నది కాదు సమాజానికి ఎలాంటి అవసరం వచ్చినా సేవలు అందించడమే అభయ ఫౌండేషన్ లక్ష్యం సుమారు నాలుగైదు రాష్ట్రాలలో దాదాపు పదివేల మంది విద్యార్థులకు చదువుకోవడానికి అలాగే సుమారు నాలుగు వందల గ్రామాలలో పదివేల మందికి పైగా యువతి యువకులకు ఉచిత డ్రైవింగ్ శిక్షణ కంప్యూటర్ శిక్షణ ఎలక్ట్రికల్ హౌస్ వైరింగ్ శిక్షణ మల్టీమీడియా టైలరింగ్ బ్యూటీషియన్ మగ్గం టీషర్ట్ మేకింగ్ ఇలాంటి ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించి సమాజం అభివృద్ధి చెందాలనేదే తన ఆకాంక్ష తద్వారా శిక్షణ పొందిన వారు సైతం అభయ ఫౌండేషన్తో ప్రయాణం కొనసాగిస్తూ సమాజ హితం కోసం సమాజం పట్ల బాధ్యతతో నడుచుకునే విధంగా యువతి యువకుల్ని ప్రోత్సహిస్తుంది అభయ ఫౌండేషన్ ఎవరో వస్తారు ఏదో చేస్తారని ఎదురు చూస్తూ నిలిచిపోవడం తప్పు నేస్తమా ముందడుగు 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 వేద్దాం కష్టాలే వచ్చినా కన్నీరే కార్చిన ఉప్పెనలే వచ్చినా ఊపిరే పోయినా ముందడుగు 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 వేద్దాం అంటూ ఎంతోమంది అభాగ్యుల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుతున్న సిఎస్ బాలచంద్ర గారి గురించి మరెన్నో అద్భుతమైన విషయాలను ముందు ముందు మరిన్నింటిని తెలుసుకుందాం అందరికీ నమస్కారం సర్వేజనో సుఖినో భవంతు ఎంత ఆనందం పడుతున్నారో దిక్క మీ అంత అబ్బో మా కోడలు సస్సు దేవత అంటే బాబో అంటుంది ఎస్సరును పిల్లవాడు ఏడుస్తే ఒక్క క్షణము అవతలికి వెళ్ళి మా ఆలోచించండి అది ఎందుకు తెలుస్తున్నాడు వాడు అడిగింది ఏంటి పాపం ఆ చెప్పులు అడిగాడు సరే ఏదో ఆలోచిద సరే నాన్న నేను తెస్తాను అప్ప మమ్మీ ఐ లవ్ యూ మమ్మీ అంటాడు వాడు కానీ ఆ చుక్కలు దాటి ఆ పరిమితిని దాటి బయటికి వెళ్ళలేకపోవడం వల్ల సమస్యలు వస్తున్నాయి ఇంట్లో సో మన యొక్క మానసికమైనటువంటి దీన్ని విస్తరించాలి పెద్ద మనస్సు చేసుకోవాలి పెద్ద మనసు చేసుకోవడం అంటే విశాలమైన అది కాదు ఆలోచన పరిధిని పెంచుకోవాలి ఆలోచన పరిధిని పెంచుకుంటే జీవితము వృద్ధి పథంలో నడుస్తుంది సో ఈ తొమ్మిది చుక్కలు నాలుగు ఈతల కథ మన యొక్క భయ యొక్క సంస్థలో జరుగుతున్నటువంటి టైలరింగ్ సెంటర్లో మనం తెలుసుకుంటాం అర్థమైందా ఈ చుక్కల వెనక జీవిత పాఠం ఉన్నది 
ఈ గీతల వెనక మన తలరాకలు ఉన్నాయి అర్థమైందా అర్థం కాలే ఏమే మరి ఏమర్థమైంది ఇంకటికి మాట్లాడటం లేదే దానిలో మునిగిపోయినారా అభయ ఫౌండేషన్ మరియు ఎస్కే చారిటబుల్ ట్రస్ట్ సంయుక్త ధ్వర్యంలో సీడ్ యుఎస్ఏ వారి ఆర్థిక సహాయంతో కాంటినెంటల్ కాఫీ లిమిటెడ్ వారి సామాజిక సేవా బాధ్యత నిధులతో ఏర్పాటు చేసినటువంటి గ్రామీణ మహిళా సాధికారత కేంద్రాన్ని ఈరోజు సందర్శించడం జరిగింది సుమారు ముప్పై ఆరు మంది మహిళలు గ్రామీణ మహిళలు చాలా చక్కగా టైలరింగ్ ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ తరగతులని పాల్గొంటూ చక్కగా ముందుకెళ్తున్నారు సుమారు ఇరవై రకాల కుట్టు అల్లికలు వాళ్ళు నేర్చుకున్నారు ఈరోజుకి అలాగే ఈ కుందుర్పి గ్రామ పరిధిలో ఉన్నటువంటి సుమారు ఎనిమిది కుగ్రామాల నుంచి చాలామంది నిరుద్యోగ యువకులు ఈరోజు ఇక్కడికి కలవడం జరిగింది మనం వీళ్ళందరికీ కూడా చాలా దారుణమైన నేపథ్యాలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఒక ఎకరా రెండు ఎకరా స్థలం ఉన్నటువంటి భూమి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఏ పంట లేకుండా వీడు పెట్టుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఇంట్లో అనారోగ్యం ఉన్నవాళ్ళు చదువు సంధ్య లేని వాళ్ళు ఇలా చాలామంది ఈరోజు కలవడం జరిగింది వాళ్ళందరికీ కూడా వీలైనంత త్వరలో డ్రైవింగ్ ఉచిత డ్రైవింగ్ శిక్షణ తరగతులు నిర్వహించాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాము అంతేకాకుండా ఈ చుట్టుపక్కల గ్రామాలలో ఔత్సాహికంగా ఉన్నటువంటి యువకులు ఎంతోమంది ఇంకా వందల మంది ఉన్నారు వీళ్ళందరూ కూడా ఏదో ఒక నైపుణ్యాన్ని మనం ఏర్పాటు చేయాలని అందులో భాగంగా ఉచిత మొబైల్ రిపేర్ శిక్షణ ఉచిత కంప్యూటర్ శిక్షణ ఉచిత ఎలక్ట్రికల్ హౌస్ వైరింగ్ శిక్షణ ఉచిత మొబైల్ మన ఉచిత ఎలక్ట్రికల్ హోమ్ అప్లయన్సెస్ రిపేర్ అలాగే ఈ విధమైనటువంటి కార్యక్రమాల ద్వారా వారికి ఉపాధి కల్పించాలనే ఆలోచనతో మేము అందరికీ విన్నపం చేస్తున్నాము నిరుద్యోగ యువకులు ఎక్కడున్నా ఎస్కే చారిటబుల్ సంస్థ సభ్యులని ప్రతినిధులను మీరు సంప్రదం చేస్తే తప్పకుండా ముందు ముందు కార్యక్రమాలు చేసే సౌలభ్యం కలుగుతుంది అంతేకాకుండా ఇళ్లల్లో ఉండి కుగ్రామాలలో ఉండి ఇలాంటి విద్య ఉపాధి శిక్షణ చేయాలంటే కష్టం కాబట్టి అనంతపురం దగ్గరలో ఉన్నటువంటి రోటరీపురం అక్కడ అభయ సిసిఎల్ క్యాంపస్ ఒక నిర్మాణం చేసాం అక్కడ అద్భుతమైన నిర్మాణం అందులో అవసరంలో ఉన్న ఎవరినైనా సరే ఒక వన్ మంత్ నుంచి రెండు నెలలు ఉచితంగా వసతి భోజనం సౌకర్యం కల్పించి ఈ శిక్షణ అవకాశాలు వాళ్ళకి కల్పించాలని కూడా మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాం దానికైనా దీనికైనా దేనికైనా నిరుద్యోగ యువతి యువకుల కోసం మేము శ్రమిస్తూ ఉంటాం అనేది సత్యము అందరికీ కూడా ఈ సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలని ప్రార్థిస్తున్నాం హనుత సమ్మర్ కార్యక్రమంలో భాగంగా అభయ ఫౌండేషన్ చిన్న చిన్న వ్యాపారస్తులు ఈ ఎండాకాలంలో ఎండలో నిలబడి చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు చేసుకుంటున్నటువంటి వాళ్లకు నీడనివ్వాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ గొడుగుల్ని పంపిణీ చేసేటువంటి కార్యక్రమం మొదలుపెట్టి మన కుందుర్పి మండల వ్యాప్తంగా అటువంటి చిరు వ్యాపారులు కోసం ఒక ఇరవై గొడుగుల్ని పంపించినందుకు అభయ ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకులు బాలచంద్ర గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఇంకో ఇరవై గొడుగులను కూడా అవసరార్థలకు ఇవ్వడానికి మాకు అందించాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తాం ఎండలో చేసుకుంటా ఎండలన్నా చేసుకుంటా అంటే మీకు సహాయం చేసిన దానికి మీకు నమస్కారం వారం చూడలేదు అందరికి పెట్టేస్తే నువ్వు మళ్ళీ అనిపిస్తుంది నీకు ఉపయోగమైన ఇది